Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Marcela Chueca Márquez. Soy la directora de la maestría en gerencia social, en la maestría que está organizando este conversatorio, que para nosotros es muy importante, fundamental, diría. Quiero agradecer, en principio, a los participantes de los partidos políticos que están presentes y que participarán eh, o postularán a las elecciones municipales de Lima Metropolitana 2014. Eh, voy a agradecer en orden alfabético, hemos hecho el listado en orden alfabético, y eh, voy a agradecer a los, a los partidos políticos presentes, tenemos varios otros partidos confirmados, probablemente lleguen un poco más tarde. Pero vamos a empezar con los partidos políticos que han sido puntuales. Muchas gracias a Organización Diálogo Vecinal, en, en, con su representante, el señor Eduardo Velázquez Ortiz. Al Partido Democrático Somos Perú, con su representante, con su candidata, perdón, Nora Bonifaz Carmona. Al partido, al partido Político Perú Patria Segura, al señor Julio Esquiapa, al Partido Político Solidaridad Nacional con la representante, la señora Flor de María Valladolid, al Partido Político Vamos Perú con su representante, el arquitecto Luis de las Casas, y al Partido Popular Cristiano representado por el señor Alfredo Lozada Bonilla. Muchas gracias a todos, muy gracias. También quiero agradecer a los asistentes, especialmente a la profesora Teresa Tobar, profesora de la maestría en Gerencia Social, quien será la moderadora de este evento, al equipo de la maestría que organizó este evento, a, a, a nuestro equipo. Y quiero agradecer también finalmente al, a la, al Estudio Generales Letras por apoyarnos con la infraestructura, con, con el apoyo igualmente a la Dirección de, de Informática que está pasando en vivo este evento y que después va a colgarlo de la página web de la maestría. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Cuáles son los objetivos de este conversatorio? Nosotros queremos conocer las propuestas de los partidos pol políticos que postulan a la Alcaldía de Lima Metropolitana, sus propuestas sobre las políticas sociales encaminadas al desarrollo territorial. Para nosotros es muy importante eh, con conocer estas propuestas porque la maestría en gerencia social tiene como enfoque de desarrollo el enfoque de desarrollo territorial. Eh, muchos de ustedes conocen a la maestría, otros no, probablemente nuestros candidatos aquí presentes no conozcan la maestría. La maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene como objetivo formar profesionales que gerencien las políticas sociales de manera productiva, o sea, de manera eficaz y productiva, eficaz y eficiente, perdón. Y que esta, eh, esta gerencia, que es un, una forma de llegar, de lograr contribuir al desarrollo, y que para nosotros y vuelvo a repetir lo que dije al inicio, es contribuir al desarrollo territorial. Es una maestría profesionalizante, no es una maestría teórica. Nosotros tenemos estudiantes de diferentes carreras, desde médicos hasta sociólogos, antropólogos, psicólogos, ingenieros, economistas, comunicadores, profesores. O sea, realmente es una maestría muy, eh, es muy diversa en cuanto a la composición de sus profesores y de sus estudiantes. Esta maestría, eh, como es profesionalizante, lo que pretende es que eh, los estudiantes conozcan, propongan y ejecuten políticas sociales encaminadas al desarrollo territorial por el cual apuesta la maestría. Nosotros consideramos que la concepción del desarrollo nacional es válida, es muy válida. Sin embargo, la experiencia y las tendencias actuales nos dicen que el desarrollo de un territorio específico es lo más viable y concreto. Esa es la tendencia, eso es lo real, es lo concreto. Y no solamente hablamos de desarrollo territorial económico, sino de desarrollo social, de desarrollo político, 
de un territorio. Este desarrollo va a permitir calidad de vida para todos, sin exclusión. No solamente sin exclusión social, sin exclusión de ningún tipo. Y en, este, en esta propuesta eh, las políticas sociales van de la mano con las políticas económicas. Por eso es tan importante el trabajo articulado entre diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas y con organizaciones de la sociedad civil. Entonces estamos hablando de un desarrollo concertado por encima de los sectores. Nosotros no creemos que haya un desarrollo del sector agrícola, otro desarrollo del sector construcción o productivo, manufacturero, no. Estamos hablando de un desarrollo concertado, un desarrollo territorial. Eh, por esa es la razón del, del, del tema para este conversatorio. Y yo creo que en, esta, en este enfoque, en esta perspectiva de desarrollo, la responsabilidad de los gobiernos locales, y más aún de un gobierno metropolitano, es muy grande, es muy, muy grande. Y ahí yo les quisiera poner el ejemplo del, del gobierno local de Medellín en Colombia. Eh, en Colombia, en Medellín, perdón, eh, el gobierno local, a pesar de todos los obstáculos, apostó por un desarrollo territorial donde involucraba a todas las organizaciones, la empresa privada grande, las pequeñas y microempresas, el gobierno local, las universidades, las organizaciones sociales, y Medellín tiene un reconocimiento mundial, es, es para nosotros es un ejemplo para toda América Latina. Nosotros apostamos por eso. A ustedes los representantes de los partidos políticos, les agradezco nuevamente por la generosidad que han tenido de dedicar tiempo y energía para venir a este conversatorio. Y eh, confiamos que las propuestas que presenten, coincidentemente los partidos más grandes han venido ahora, los representantes de los en, que las encuestas están más arriba, eh, han tenido el, la, la, la delicadeza de venir y la generosidad de estar con nosotros. Y confiamos que sus propuestas, todas, en este momento tenemos seis, probablemente lleguen un par más, sean asumidas por el gobierno metropolitano que gane las elecciones. Porque yo estoy convencida que cada uno traerá propuestas válidas, propuestas interesantes, que lograrán mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. Estoy segura de eso. Para que podamos vivir, no solamente sobrevivir. Apostamos por la vida. Por eso felicito a todos los candidatos que están aquí presentes y espero que trabajen y trabajemos juntos. Sumemos, no restemos. ¿no? Yo creo que esa es una, es una excelente oportunidad para, para considerar este aspecto de la, de la gobernanza en alianzas en redes y concertada. Creemos muchísimo en eso. Yo quisiera terminar acordándome de hace muchos años, muchos años, no le diré cuántos, pero muchos, que leí un libro que me impactó muchísimo de una filósofa española que se llama Esperanza Guizán. Ella dedicó uno de sus libros a su madre, la dedicatoria estaba dirigida a su madre, y le, le agradecía a su madre, le, te agradezco, porque me enseñaste no solamente el derecho de ser feliz, sino el deber de ser feliz. Y yo creo que todos tenemos el deber de ser felices y de ser felices a los demás. Y en este caso específico, cuando mejoremos la calidad de vida de nuestra ciudad y de nuestro, de nuestro territorio, de nuestro país, haremos felices a los demás y nos haremos felices a nosotros mismos. Este es un... a mí me... Me impactó muchísimo cuando leí a esta señora Esperanza Guizán. Y yo creo que es, 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 es válido expresarlo acá, en este contexto, porque la responsabilidad de los señores que tenemos al costado nuestro o al frente nuestro compromete la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. Y los dejo con la como moderadora del evento, que es la profesora de la Maestría de Ingeniería Social, Teresa Tobar. Muchas gracias, señores.
Bueno, un saludo a todos. Y eh, bueno, yo solamente quisiera com complementar con una breve idea sobre lo que es territorio. ¿no? Territorio es una noción que se ha ido densificando mucho. ¿no? no es solo un espacio geográfico, es un espacio de vida, es un espacio de actividad y desarrollo, es un espacio de identidad y es un espacio de cultura. ¿no? Entonces, y es un espacio de muchas cosas más. ¿no? Entonces, con esa noción es que, digamos, hay mucha expectativa por parte de la maestría y de los alumnos de la maestría que van a compartir esto, tanto en este, en este evento presencial como a través de nuestra página web, de poder escuchar ¿no? propuestas que sean serias y que nos propongan, una, que nos expongan una, una posibilidad de un territorio con todas estas características. Voy a explicar brevemente la, la, la metodología del evento. Hemos hecho en primer lugar un sorteo para el orden de los candidatos que van a exponer. En primer lugar le toca al Partido de Solidaridad Nacional, a la arquitecta Flor de María Valladolid, en segundo lugar, al Partido Político Perú, Patria Segura, el periodista Julio Esquiapa. En tercer lugar, viene la socióloga Nora Bonifaz, representante del Partido Democrático Somos Perú. En cuarto lugar, el Partido Popular Cristiano, a, a través del abogado Alfredo Lozada Bonilla. En quinto lugar, la organización Diálogo Vecinal, a través del abogado Eduardo Velázquez. Y en fin, eh, al último está el doctor Luis de las Casas, representante de Vamos Perú. Cada uno de ellos va a tener 10 minutos. Yo voy a tener el ingrato, la, la ingrata labor de cortar, va a tener 15 minutos. Hemos decidido tener 15 minutos ¿no? en la primera ronda, ronda en vista de que no han llegado todos los candidatos que confirmaron. Entonces, les vamos a dar 15 minutos, pero vamos a ser rigurosos. A través de tarjetas les vamos a ir indicando que les faltan 5 minutos y luego un minuto. Luego de esto, habrá una segunda ronda de cinco minutos. Y luego, de que termine esta ronda de cinco minutos, daremos un breve espacio para algunas preguntas del público, ¿no? que manejaremos en su momento. Entonces, si estamos de acuerdo, vamos a comenzar con los 15 minutos a cargo del Partido Político Solidaridad Nacional. Si desean, pueden exponer dónde están, o si desean, pueden pasar al podio. Si tienen una presentación, si sí, pasan para acá. Por favor, el Partido Político... La señora... Flor, llamamos a la arquitecta Flor de María Valladolid, por favor. Sí. Buenas noches. Primero mi agradecimiento a la Universidad Católica, a la Maestría de Gerencia Social y a su directora, la señora Marzula, Marcela Chueca Márquez, por esta convocatoria, este importante conversatorio. Bueno, la propuesta que nosotros tenemos sobre el tema de territorio, para el caso de Lima, abarca varios puntos fundamentales. Uno de ellos es la regeneración urbana, la, eh, para la vivienda obsoleta, tenemos la reurbanización en las zonas de inminente peligro y en las zonas degradadas de las áreas centrales y las nuevas habilitaciones urbanas de planificación urbana concertada. ¿Cuál es la política que se sigue en cada una de, estas, de, estas, eh, de estos grandes eh, lineamientos para lo que es el manejo del territorio? ¿no? Nosotros tenemos que conocer que Lima Metropolitana tiene un problema de déficit habitacional que es un déficit cuantitativo de 200.000 viviendas para Lima Metropolitana con una población de cerca de 9 millones de habitantes y una superficie de 267.000 hectáreas, de las cuales solamente está ocupada el 35%. Entonces, tenemos este nivel de, de demanda cuantitativa, pero tenemos un problema más grande, que es la demanda cualitativa que es la vivienda obsoleta, que es la vivienda ruinosa, insalubre, infrahumana. Precisamente en estos núcleos familiares donde la vivienda tiene escasísimos niveles de salubridad, la tuburización y el hacinamiento es, es impresionante y el área por habitante es menos de 4 metros cuadrados, la violencia familiar es el punto crucial que se desarrolla desde el núcleo de la familia, es la violencia, la violencia contra los hijos, contra la mujer. 
nosotros hemos hecho ya un trabajo que lo vamos a continuar y que pensamos que es importantísimo, es promover en forma definitiva la erradicación de la vivienda infrahumana. Esta vivienda infrahumana está identificada en 7.500 microzonas de tratamiento, que no son solamente las zonas tuburizadas de las zonas monumentales, del Centro Histórico de Lima, de la zona de Barrios Altos, Monserrate, El Rima, que existen en Chorrillos, en Breña, en Linz, en Jesús María, Pueblo Libre, incluso en La Molina. Casi todos los distritos tienen áreas de estos pequeños guetos realmente de pobreza que tienen que ser erradicados. Hemos eh, preparado para el tema de la, de la destuburización porque los programas de renovación urbana y la regeneración urbana son los más complejos de tratamiento. Ya en Lima tenemos un ejemplo de esto, que es el conjunto habitacional La Muralla, es el primer ejemplo de regeneración urbana que se ha hecho en el Perú. Vamos a, a, a ver este caso, miren, este es el tipo de vivienda, lo están viendo ustedes, no sé si podemos ver el tema de la luz, bajar la luz, ¿no?, Vemos, vemos que hemos elegido el tratamiento en esta área porque precisamente presentaba los índices de mayor insalubridad de Lima Metropolitana. ¿no? La pobreza extrema no la vamos a encontrar nosotros en los asentamientos humanos que son las zonas emergentes, sino la vamos a encontrar precisamente en las zonas centrales de Lima. Aquí vemos… Estas es son las características de la vivienda, estamos hablando de 400.000 viviendas de esta naturaleza. Altos índices de tuburización, obsolescencia, mal estado de conservación de edificaciones, condiciones de deterioro físico extremas y informalidad, precariedad y la vulnerabilidad es tremenda. Entonces, ¿cómo se ha trabajado esto? Este es un plan totalmente concertado de manejo interdisciplinario, donde el fundamento es la capacitación laboral de las familias, el trabajo con toda la familia, tanto con los jefes de familia como con las mujeres, donde la mujer tiene un rol preponderante, porque en estos grupos familiares la mujer es la que tiene menos capacitación y muchas veces no tiene tampoco trabajo y jamás ha recibido en algunos casos ni siquiera un salario. ¿no? En este caso se capacitó a todas las mujeres en el tema de la construcción civil, de la forja, de la herrería, ¿no? en instalaciones eléctricas y sanitarias, llevándolas desde el nivel de peón hasta el nivel de maestro. Ellas fueron galador, galardonadas como la mujer del año. Estas viviendas fueron construidas con ellos, ¿no? Y para grupos familiares que eran de 5 a 7 miembros. Entonces, las viviendas se diseñaron especialmente para tener de 3 a 5 este, dormitorios que les permitía a ellos tener una vivienda, una vivienda eh, que les permitía además tener una vivienda productiva. Logramos minimizar los costos de la edificación misma con diseños novedosos. En este caso se ganó el primer premio de calidad arquitectónica y el primer premio nacional de vivienda y el primer premio nacional de renovación urbana, así como transformarnos en los relatores a nivel internacional para el tema de vivienda. Este proyecto fue considerado por el Estado peruano como un megaproyecto importante en el tema de vivienda, el más importante que se ha realizado en el Perú. Y aquí lo más importante que se logra es la condición de bienestar de las familias porque se rompe el círculo de la pobreza extrema y todas las marginalidades que tenía la, la población. La población tenía marginalidad educativa, marginalidad ocupacional, marginalidad financiera. Y estos procesos de capacitación no solamente fue en el campo laboral, sino también se hizo todo un trabajo con ellos de más de 80 mil horas de trabajo psicológico y de aprestamiento en talleres productivos para la totalidad de la familia, que les permitía, además de tener los jornales normales en la construcción civil, tener ingresos adicionales dentro de otras actividades productivas que desarrollaban en alojamientos temporales que también construimos con ellos. Esta inversión que apalancamos con ellos a través del sistema financiero normal, permitió que esta gente de extrema pobreza pudiera movilizar 710 mil dólares, los más pobres del país, 710 mil dólares. Y en jornales normales, 
aplicamos el 60% de esta inversión para ellos. La totalidad de familias logró pagar el tema de la vivienda en menos del tiempo previsto, que era 10 años, porque demostramos al sistema financiero nuestro que en el caso de la gente más pobre, el tema del pago de la vivienda, la morosidad es cero. Eso está comprobado a nivel internacional. Entonces, ahora se tienen estas viviendas y... Esto ha significado no solamente la ejecución de estas viviendas, que para la gente no es, no es una nueva vivienda, sino es una nueva forma de vida, ¿no? porque tienen todo un aprestamiento que hacen en los alojamientos temporales desde el manejo del mantenimiento, las relaciones entre ellos, y tienen como hecho positivo el que ellos ya se conocen de muchísimo tiempo y se refuerza el tema de las organizaciones, de la organización, unas organizaciones expresas donde la gente hace un reconocimiento a la mejor, a, a, a la mejor capacidad y voluntad de los líderes que van a tener a su cargo el desarrollo eh, compartido de este proceso justamente con los equipos técnicos. O sea, hay un trabajo de concertación y de trabajo permanente con las organizaciones sociales para llevar adelante este trabajo. Y estas organizaciones se afirman, luego se reafirman ya en su condición de propietarios. En estos casos, por ejemplo, se ha logrado que este tipo de vivienda tenga las características adecuadas para el Centro Histórico de Lima y en ningún caso estamos hablando de viviendas subestándar, sino estamos hablando de viviendas de gran calidad. Estas viviendas, que en su momento costaron 10 mil dólares porque era el techo máximo que el Estado daba para este tipo de viviendas, permitió este desarrollo que incluso incluía la licuota del terreno, porque antes de iniciar nosotros la intervención, hicimos una tasación del terreno donde estaban ubicadas estas viviendas precarias, donde había más de 400 juicios, ¿no? y era una precariedad increíble. Las viviendas estaban asentadas en suelos que tenían valores que eh, se encontraban por debajo de los 20 dólares el metro. Al culminar el proceso de intervención, la vivienda estaba valorizada en 60 mil dólares como valor comercial, pero el valor real de la vivienda era 10 mil dólares. Entonces, ¿qué se trasladó al nuevo propietario, a los más pobres? Se, tra se trasladó la plusvalía, la plusvalía que había generado el inmueble. Entonces, estos nuevos propietarios llegaron a tener un bien que era seis veces mayor de, la, de lo que ellos habían pagado con su trabajo, con sus jornales. Entonces, esto es importante porque nosotros tenemos que intervenir toda la zona, toda la zona monumental, que tenemos 1.334 microzonas de tratamiento, tenemos más de 460 manzanas para intervenir y 22 zonas monumentales al resto de Lima Metropolitana. Entonces, este proyecto para nosotros y esta línea estratégica, que es la erradicación de la vivienda infrahumana, es fundamental para erradicar los focos iniciales de violencia familiar, porque los jornales que recibe la mujer transforma su visión del futuro de ella y de su familia. El siguiente aspecto que vamos a ver, vamos a apagar esto, es el tema de la reurbanización. El tema de la reurbanización es importante también porque vamos a encontrar zonas degradadas tanto en las zonas de, centrales fundamentalmente como en las zonas eh, este, vulnerables por riesgo sísmico en las zonas periféricas de Lima. Esto permite lograr una mayor densificación y sobre todo poder capitalizar un 80% de área libre para las familias residentes y las que entran en estos procesos de reurbanización. Esto no se ha hecho jamás en el país. Eso es lo que nosotros proponemos para poder eh, dotar a las áreas ya sin ninguna, ninguna área libre en este momento y en un nivel de degradación total, transformarlas en áreas potencialmente aptas para el desarrollo futuro. Luego tenemos el tema de las nuevas habilitaciones. Las ubicaciones que tenemos nosotros aquí en Lima Metropolitana van a concertar Básicamente, los distritos que están dando a las cuencas, el Chillón, del Urín y del Rímac, las que están ubicadas sobre el litoral y los distritos céntricos. Y en el litoral tenemos los balnearios del sur, los balnearios del norte y la Costa Verde. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que en las cuencas, fundamentalmente, está el 58% de la población de, de Lima y las urbanizaciones son urbanizaciones informales y progresivas. Es aquí donde tenemos que entrar 
y hemos ubicado las 15.000 hectáreas que Lima tiene como máximo para crecer. Esas ya están totalmente ubicadas y sobre esto vamos a desarrollar planes concertados, tanto con la población como con los propietarios y los promotores inmobiliarios, de tal manera que aquí se defienda la sostenibilidad de la cuenca, podamos lograr ese 80% que necesitamos de área libre para que el concepto de cuenca, el concepto de verde, el consejo de parques lineales que se tiene que tener para estas cuencas no se pierda y sea realmente la reserva de Lima para el futuro. Es precisamente las tres cuencas las que pueden aportar el 80% del área que Lima necesita para la recuperación de todas sus zonas de expansión y sobre todo de la dotación de las áreas verdes que le va a permitir una situación de sostenibilidad. Luego las nuevas habilitaciones que están previstas precisamente a los extremos, tanto para la zona de los balnearios del norte como los del sur, porque tiene la mayor cantidad de área en superficie y la menor población. Entonces, ¿qué se pretende acá? Se pretende utilizar todas las aguas subterráneas, las, las, las aguas que le llamamos nosotros las aguas grises, que nos van a permitir desarrollar nuevos oasis que Lima no tiene, de desarrollo de urbanización futura, donde podamos mostrar la Lima del futuro en estas áreas. ¿no? Y se ha planteado una periurbana que va precisamente a integrar, esa periurbana está dentro del plan metropolitano, desde el año 40 y no se ha ejecutado y que es importantísima porque es la que articula las tres cuencas y articula 20 distritos desde la zona de desde Ancón, hasta Pucusana, y es importantísimo porque aquí se podría desarrollar un tren rápido que en menos de 40 minutos pudiera relacionar estos extremos. Otro tema importante, ¿cuánto falta? Un minuto, Mira, para cerrar. Otro tema importante es el manejo del litoral. El litoral es importantísimo, no nos podemos quedar solamente en el tema de la Costa Verde, sino que tenemos que integrar la Costa Verde, que son seis distritos, con la totalidad del litoral, ¿no? también desde Pucusana hasta Ancón, y esto integrándonos a la Panamericana, de tal manera que los distritos, incluso como Villa El Salvador, que tienen, eh, tienen litoral, puedan ser integrados, revalorados y potenciados a nivel de, toda, de todo el litoral y defender sobre todo ¿no? los acantilados de Lima y la reserva paisajista que tenemos que tenerla pensando en la Lima del siglo, de este siglo, consolidar el tratamiento y la sostenibilidad de la ciudad, eliminando además todo tipo de barreras físicas para que la gente no tenga ninguna limitación, integrando además con ciclovías y ver todo el problema de movilidad que debe tener la ciudad además de tener un transporte seguro, moderno y ordenado. Las escaleras que ustedes ven, que son más de 4.000, que atiende al 36% de la población de Lima, es una forma de articular, como los parques zonales, como los hospitales solidarios, ¿no? dignifican a la población de Lima. Muchísimas gracias. minutos de, ¿no? de exposición. Eh, saludamos al, can, al candidato 15 minutos de exposición. Disculpen, soy muy distraída. Estoy leyendo mi tarjeta amarilla. Este, al que ha llegado el, el representante de, por favor, si podría, el, el candidato Moisés Mieses. Ya, ¿no? Vamos a tener todos 15 minutos de presentación y luego una segunda rueda de 5 minutos. Por favor, eh, Julio Esquiapa. Primero para saludar a mi antigua Facultad de Estudios Generales Letras, donde yo estudié, un gusto estar en la Católica. Soy periodista, es cierto, pero soy medio sociólogo, porque pasé cuatro años en Ciencias Sociales en la Católica, tengo el gusto de haber estudiado también con la directora de la Facultad, de la Maestría de Gerencia Social, con la doctora Chueca. Y creo que el punto de partida más importante para este debate, quisiera que la luz la enciendan, por favor, si fueron tan amables. El punto de partida para este debate es no confundir los edificios que son muy importantes de una ciudad con la gente. Porque cuando hacemos esa confusión ocurre de que nos olvidamos de lo esencial de la ciudad. La ciudad es viva y la gente dentro de la ciudad necesita ser atendida porque uno puede construir carreteras, hospitales, hacer muchas obras públicas, pero olvidarse totalmente de la gente. Yo he tenido el honor de trabajar con Alfonso Barrantes Lingán 
y he tenido el honor de trabajar con Alberto Andrade. Dos alcaldes, modelo, en cuanto a su capacidad de gestión y de inclusión de los pobres al interior de la ciudad. No admito, no creo, no me parece que los edificios son el primer tema de la gestión social. Cifras que demuestran lo que tratamos de afirmar. Perú Patria Posible y Salvador Eresi afirman que la gente está por delante, que cuando hablamos del transporte hay que hablar de un transporte no para los autos, un transporte para la masa ciudadana que sufre el impacto de pésimas rutas gracias a que alcaldes que remodelaron muchos edificios, hicieron muchas obras meritorias, se olvidaron de resolver el problema del transporte en nuestra ciudad. 1.250.000 limeños no tienen agua. Nadie ha peleado ante el Ministerio de Vivienda de este país y ante los gobiernos para lograr resolver el problema que es la expresión más absoluta de la pobreza que puede haber en una familia. No tener agua todos los días de su vida. Esa es una realidad para peruanos que además pagan enormes cantidades de dinero. Se podría poner cisternas como proponemos nosotros, soluciones transitorias mientras el agua llega. Hoy es cierto que hay enormes proyectos que por falta de presión de las autoridades no llegan a concretarse en el caso de la administración burocrática y deficiente que tiene Cedapal. Tres millones de personas no tienen agua 24 horas al día en la ciudad de Lima. Dos millones quinientos mil tienen pésimos servicios de, en cuanto a la calidad de, de luz. Recorran ustedes la zona de San Martín de Porres, vayan por la victoria, vean la oscuridad en la cual vive la gente, porque hay muy mal alumbrado público, porque hay una política respecto al alumbrado público donde las autoridades no se preocupan que la gente tenga luz. ¿A cuántos nos gustaría vivir sin luz como en los tiempos del terrorismo? Creo que a nadie. Es injusto que haya tanta gente que no tiene agua, que tiene malos servicios de agua, que tiene malos servicios de luz. Eso lo queremos cambiar. En Lima, además, hay una cifra absolutamente vergonzosa. 6% de niños están desnutridos. Y si hay un tema de la gestión social, uno es mejorar la calidad de todos los servicios para los limeños, incluido el transporte, la seguridad, incluido lo que, los que acabo de mencionar en agua y servicios públicos. Y en segundo lugar, impactar con programas eficientes en esa masa de niños desnutridos que están precisamente en los lugares donde no hay agua, en los barrios que se llaman aquí los cerros, pero que son parte integrante de la ciudad. 1.200.000 tienen enfermedades crónicas en la ciudad de Lima. Eso es un tema de salud pública, no es un tema solamente de los hospitales y sol, que son básicamente preventivos, un excelente proyecto que nosotros pensamos que hay que continuar, pero son un tema que no puede ser ignorado por una política municipal de bienestar social. Hay también cifras positivas. 99% de los niños de Lima están en la escuela primaria, entre los 6 y 11 años. Enorme mérito, una cifra muy importante, la más alta del país. Hay un pequeño porcentaje de 800 niños que se quedan fuera del sistema escolar. Cifra positiva. ¿Por qué? Por el esfuerzo que ha hecho el sistema educativo público en la capital de la República en lograr asentar lo que es una viga maestra, que es la educación infantil en ese rango de edad. Mérito de varios gobiernos, y particularmente de este, que a través de varios programas ha insistido en lograr una vinculación entre la educación y las políticas sociales. Los alcaldes del pasado no quisieron asumir vía la región Lima que les corresponde y que presiden ni la educación ni la salud. Lima es la única región del país que no ha asumido ambas funciones. Por supuesto que son complejas. El sistema educativo de Lima son 1.860.000 alumnos, hay ahí 132.000 profesores, 10 UGELES, pero nadie le ha puesto la mano. Esta última gestión municipal ha hecho algunos esfuerzos, pero parece que la plancha les quemó el dedo y no prosiguieron con lo que era una correcta política de introducirse en el tema educativo, que es una política social esencial como parte de la gestión municipal. Y en salud ni se diga de ese tema, por la huelga de los médicos y los riesgos que hay con el sistema, que no termina de reorganizarse adecuadamente, el municipio, a través de la región Lima, le huye. En los lugares donde las regiones han intervenido, y hay muchos casos en el país, hay exitosísimos proyectos, como el proyecto de educación regional, en ocho regiones que hoy se va a generalizar a todo el país, que demuestran que cuando la comunidad participa, cuando los padres y profesores se comunican entre sí para hacer de la educación un éxito, el éxito es posible. Igual pasa en la salud. Hay una multitud de hospitales, casi 30, que se van a construir y se están construyendo la mayoría en todo el país, que van a cambiar la realidad de la salud. ¿Por qué los alcaldes de Lima no han tenido el coraje, la decisión política? Porque de eso se trata primero, de afrontar ese tema. La misma decisión que tuvo Alberto Andrade 
para que un, una sonora palabra que no voy a pronunciar por la cantidad de más que hay acá, logró empezar la solución al problema ambulatorio de Lima. La misma audacia con la cual Alfonso Barrantes en su momento decidió hacer el programa de vaso de leche. La misma audacia con la cual Bedoya decidió hacer el zanjón. Esos alcaldes son los que han marcado huella en la ciudad. Y esos alcaldes y esos estilos de gestión implican liderazgo. Recuperar el liderazgo significa abordar los problemas de fondo. Lima no es solo edificios, es ante todo personas cuya vida tenemos que mejorar y transformar. Esa es la visión de Salvador Eresi sobre su proyecto en gestión social para Lima. Yo quisiera sí, pasar a la exposición muy brevemente, solamente quiero... Acá necesito que me ayude para presentar. Hay, un, hay unos hitos que son muy importantes para la ciudad que los candidatos en lisa en esta campaña, no los estamos diciendo así, por favor. No, no, está perfecto. de la inclusión a la igualdad, una nueva oportunidad para Lima. Se habla mucho de inclusión y se ha generalizado esa palabra los últimos años en el país, en el debate sobre gestión social. Para nosotros el tema es un tránsito a una sociedad plenamente igualitaria que significa acceso igual para todos los ciudadanos a todos los servicios fundamentales de la ciudad y del país. Hasta hoy mucha gente está excluida incluso por razones psicológicas de los servicios públicos. Una encuesta para Bartolomé de las Casas en el Cusco demostraba que los campesinos pobres consideraban que los médicos no los atendían porque ellos eran pobres. Terrible. Que no los atendían, que no les hacían caso, que los dedicaban tres minutos. Está para que lo puedan revisar. Es un ejemplo de gestión social al revés, como la actitud de los que se presentan ante la gente a dar un servicio no lo dan bien. Por eso es, la igualdad significa derecho, no significa solo adquirir un espacio, significa derecho. Esa es la nueva oportunidad para Lima que nosotros planteamos. Continuamos. Que yo soy mi propio operador. <risa> Lima requiere aplicar políticas sociales que ataquen las causas estructurales de la pobreza. Eso lo han dicho muchos alcaldes, pero muchos alcaldes no han tenido los recursos ni la capacidad política de lograr que el gobierno central invierta como hay que invertir. Porque el problema acá es que podemos ser muy poéticos en nuestra voluntad de cambio. El problema principal es que Lima tiene tres veces menos presupuesto que la ciudad de Guayaquil, que tiene tres veces menos habitantes. Absurdo. Comparemos los presupuestos de Ciudad de México, de Bogotá, Medellín, que ha sido mencionado, y muchas otras capitales, y veremos que Lima es la ciudad con menos inversión del Estado Central en un ámbito clave del territorio nacional como es la capital de la República. Hasta el momento los programas sociales a nivel nacional están teniendo impacto, pero se implementa en total descoordinación con Lima. ¿Por qué? porque Lima no tiene una institucionalidad adecuada. Esta gestión, la anterior gestión, no han construido una institucionalidad adecuada para manejarse en relación con los programas sociales del gobierno. Caliwarme es un éxito, querramos o no querramos, a pesar que por ahí aparecen de vez en cuando un pan con palta malogrado, en general ha logrado llegar en Lima a 330 mil niños de la educación primaria. Y ese es un impacto enorme en ese sector tan vulnerable de la población. Y como ese programa, habrá otros con fallas, pero en general la Municipal de Lima no puede ser el avestruz que esconde la cabeza. En el transporte, donde firma contratos sin prever los pasos de rutas para el tren eléctrico y para los buses, con lo cual afecta el derecho al transporte de los pobres, que es uno de los problemas principales de igualdad social en esta ciudad. O, como hemos repetido y dicho varias veces nosotros, programas que no están pensados con la suficiente planificación para ser adecuados en su impacto. Consideramos que Lima necesita definir un modelo de ciudad igualitaria, con oportunidades, integrada, orgullosa de su pasado. Y el pasado es algo que nosotros valoramos mucho, pero hay que valorar el presente. Recordemos que los edificios no son lo primero, primero son las personas. La política social es parte de la política de gobierno para cambiar el hábitat urbano y darle una mejor vida a la gente que habita Lima. En eso coincido perfectamente con la brillante arquitecta Valladolid, que ha hecho una extraordinaria labor de remodelación del centro de Lima y que es parte de la mejora del hábitat, renovar la parte urbana de la ciudad y las condiciones de vida que tiene la gente ahí. Pero esa es una parte importante que debe convertirse en un programa social de gran extensión para que tenga un impacto real en el conjunto de todos los habitantes de Lima. Pero la política social es una política de gobierno, termino con esto, en cinco minutos, bien, para poder cambiar el hábitat y para mejorar algo vital. Un gobernante gobierna, ¿para qué? Para mejorar la vida de la gente. Así gobernaron los grandes alcaldes de Lima. 
que tuvieron gran impacto en la vida de millones de personas. Y luego pasamos por el, la etapa del fujimorismo que ha dejado una, una lamentable secuela cultural absolutamente tecnocrática que hace que se confundan los edificios con la gente, o al revés, a la gente con los edificios, con nefastas consecuencias para lo que es la gestión municipal y para lo que es una verdadera gestión social. Continuamos. Plan 2035 de Lima. Es el plan que se supone es para los 500 años de Lima. Es un plan hecho por brillantes consultores, excepcional en muchos de los conceptos que tiene, pero resulta que es un, un plan que no lo han hecho los ciudadanos. No ha habido participación ciudadana y no hay una institucionalidad para discutirlo. Y nadie se ha preocupado de que ese plan tenga un impacto en la gente a la cual va a servir. Esto es como que a uno le dan en un restaurante el menú que al mozo le parece. Eso pasa en varios puntos del país todavía, ¿no? Si ustedes van a la selva o se van a Cajamarca, verán que el mozo le sirve lo que le da la gana. Usualmente, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Pero se trata de que, en este caso, el menú lo lean los ciudadanos, conozcan lo que se va a hacer con ellos. Entonces, un plan hecho por consultores sin los ciudadanos tiene fallas de origen. El plan es positivo, pero requiere una parte de la visión de ciudad que requerimos, recogida de los ciudadanos. No es posible gobernar sin tomar en cuenta esa opinión. No es sostenible ese plan porque no ha sido elaborado teniendo en cuenta a la gente que va a participar en él. Lo que no es concertado no puede ser ejecutado con éxito. Es una máxima de la gerencia moderna y de la gerencia pública contemporánea. Filosofía de nuestra política social, y aquí termino. Teresa, ¿tengo tiempo todavía? Sí. ¿Sí? Okay. ¿Hay descuento o no? <risa> Bien. <risa> Filosofía de nuestra política social. La Municipalidad de Lima tiene que generar políticas sociales de lo que piensas la obra de Desi y aplicarlas teniendo en cuenta cuatro aspectos. El primero, el ataque a las causas estructurales de la pobreza y los territorios con la población más vulnerable. Se hacen programas, como fue, por ejemplo, el vaso de leche actual, o como es el programa de comodidades actual, que a veces no tiene foco. Y el éxito que se ha tenido con otros programas sociales ha sido poner precisamente una focalización social muy claramente identificable, que permite registrar los resultados. Pues bien, esta política de ataque a la pobreza tiene que partir de una visión territorial completamente innovadora y nueva en Lima. Nosotros pensamos que no podemos gobernar Lima desde la municipalidad en la Plaza de Armas. Se tiene que gobernar con presencia en por lo menos seis a ocho espacios de agencias municipales o centros municipales en todo el territorio de la ciudad para trabajar con mancomunidades, porque estamos divididos en 43 pedazos, y lograr que los municipios distritales participen dentro de esa estructura y esto permita atender, por ejemplo, cosas como los programas sociales. Pensamos que la estructura de CISOL debe estar más vinculada a la comunidad, mucho más vinculada a la comunidad de lo que está. Eh, pensamos que todo lo que es programas sociales debe pasar por una reestructuración pensando en nuevos espacios. El gobierno descentralizado es una, una acción hoy día en la gestión pública moderna. Basta ver cómo funcionan las ciudades europeas o en muchos puntos del mundo en China para comprender cuál es la enorme diferencia que separa esta gestión hipercentralista que no le da autoridad al alcalde de Lima para resolver muchos de los problemas de la ciudad. Las políticas sociales deben expresar los deseos y las aspiraciones de la gente a los que tienen que estar destinadas. Las nuevas necesidades que surgen del progreso económico, y eso es lo esencial, y las desigualdades que el desarrollo generan dan oportunidades para enseñar a pescar y no seguir regalando pescado. Es funesto para un país tener un Estado que se dedica a entregar pescado, arroz, aceite, diferentes cosas a la gente, y que este es un proceso que no termina. Con eso, en un tiempo que todos ustedes recordarán, entre el 90 y el 2000, en este país, los campesinos de y le dejaron sembrar papas porque recibían arroz y aceite gratuito. Es decir, tiene una consecuencia a largo plazo al no volverse estos programas sociales eventuales y pasar a ser programas de transformación de la gente para que pueda entrar a la actividad productiva. Más allá de la inclusión, hacia la igualdad plena de los limeños. Ese es nuestro lema, nuestra idea de lo que hay que hacer en la parte social. En la parte de dúplica, con todo gusto, extenderé algunas de estas opiniones que nuestro candidato a la Alcaldía de Lima ha formulado en nuestro plan de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias al, doctor, al señor Esquiapa y a los candidatos al candidato anterior, que nos están ajustando muy bien al tiempo. Nos están ayudando mucho en esta moderación. Le toca ahora 
a la candidata Nora Bonifaz, representante, candidata del Partido Democrático Somos Perú. Por favor, Nora, tienes tus 15 minutos. Bien, muchas gracias. Saludo y agradezco la invitación de Marcela, de la Gerencia Social de la Universidad. Yo había pensado en una entrada distinta, una entrada en la cual me fijo qué son y cuáles son los programas sociales que debemos aplicar a la ciudad y cómo esta tendría que ser asumida por los diferentes órganos de gobierno, siendo que Lima es además de la municipalidad una expresión de la región de Lima. Y que esa región de Lima además habla de alguna manera con el Callao en algunos de los temas como seguridad y transporte y también con Lima Provincias, sin los cuales nosotros no vamos a poder resolver muchas cosas si nos vienen de Guarochirí o si nos vienen del norte y del sur en el tema sobre todo de transporte. Entonces, teniendo una mirada de esa índole, como hay que mirar ahora una megalópolis como es Lima, con más de 9 millones de habitantes, no podemos, sabiendo lo que es Lima, con el poco, poco presupuesto que tenemos, 70% del cual se va en gasto corriente, imaginar hacer 20.000 cosas. Un alcalde tiene que ser un gestor y mucho de lo que tenga que hacer y pueda hacer va a ser trabajo inventiva y condición de articulación con las demás instituciones, instituciones del Estado, principalmente yo creo que muchos de estos programas tienen que ser trabajados con el con el gobierno central, y algunos de mis expositores han hablado justamente de trabajar con el Ministerio de Vivienda, hemos estado escuchando también trabajar los programas sociales que efectivamente están haciendo de la lucha contra la pobreza, muchos de los temas, por ejemplo, de Sedapal, te cuento que ya se ha pedido y está un proyecto en el Congreso de la República para que haya dos asientos en el directorio de Sedapal y hasta ahora no aceptan, hasta ahora no aceptan ni siquiera uno. Y es el colmo que la municipalidad no tenga un asiento en Cedapal, siendo que tiene que atender los problemas pues, de agua y desagüe de la ciudad. ¿no? Entonces, temas como eso tienen que ser articulados con el gobierno central. ¿Qué hace Lima trabajando sola desde donde está, con lo que puede? Sí. Pero hay las grandes inversiones que tienen que ser articuladas con el gobierno central. Vamos a uno de ellos. Eh, yo creo, además comenzar diciendo que toda política que haga la municipalidad efectivamente es atravesada por una visión territorial. No hay manera de no hacerlo. No hay manera de pensar en un tema de desarrollo urbano si no pensamos en las barreras arquitectónicas, si no pensamos en quiénes van a vivir ahí, si no soñamos cómo va a ser este, este espacio, ¿no? este espacio urbano, por dónde van a ir las líneas de proximidad para que lleguen a los cerros, cómo van a llegar las líneas de comunicación a las troncales. Entonces, de todas maneras, es acertado una política de gerencia social que mire el territorio donde esta va a ser aplicable, eh, no solo en la teoría, sino en las políticas que tienen pensado hacer en la católica o acá, en todo caso, en la maestría, que van a ser profesionalizadas, es decir, aplicadas a los espacios urbanos. Entonces, yo quería decir, por ejemplo, yo tenía el caso, y ustedes saben que Somos Perú está trabajando sobre todo el tema de la seguridad ciudadana. Y nosotros hemos trabajado particularmente, y de alguna manera lo ha dicho mi antecesor, el tema de la participación con la ciudadanía. No hay política que no se haga y que no se desarrolle en la ciudad si no tiene la participación de la gente. A veces la participación se da pues, en diferentes niveles. En el caso de la seguridad ciudadana, nosotros sabemos que si no contamos con la articulación de los ciudadanos organizados, no vamos a poder trabajar eficientemente. Nosotros estamos agregando, por supuesto, temas de eh, tecnología al tema de la seguridad ciudadana, pero un, un, eh, una política elemental que el Estado no pueda defender y no pueda garantizar la vida y la, ciudad, la seguridad de su gente, entonces, ¿para qué está? ¿Para qué está esa autoridad delante de nosotros si vemos que todos los días, ayer ha muerto un niño de tres balazos en el Centro Histórico de Lima, y no hay ninguna cámara que nos pueda decir qué es lo que ha pasado, quiénes fueron, dónde estaron, por dónde salieron, ni quiénes son. Y eso lo vimos 
todos los días, acá saliendo de la universidad, igual, en cada esquina. Y el tema de las luminarias es un tema urgente. Y las empresas privadas no están aplicando cada 100 metros la luminaria que corresponde. Nos ponen luminaria de baja calidad, lo deja roto y entonces tenemos zonas de la ciudad abandonadas, oscuras y en el ámbito urbano a la libre disposición de la delincuencia. Entonces, una política de seguridad ciudadana que se articule con las necesidades de los vecinos, que se articule con las necesidades de la ciudad, es importantísimo. Otro aspecto, efectivamente, es el tema de transporte. Todos estamos, es un derecho, ya el transporte es un tema de derecho humano, es un tema de transitabilidad que requiere ser articulado. Y ese tema de eh, transporte urbano tiene un conjunto de componentes de los cuales la ciudad de Lima puede hacer parte de ellos, pero las grandes reformas le va a hacer el Estado Central. Las cifras nos dicen que el 85% de, las, de, los, de los limeños se transporta efectivamente en transporte urbano público. Y eso es una ventaja para nosotros. Es una gran ventaja porque si nos le damos ese transporte de calidad, entonces la gente no va a usar sus carros. Los que tenemos, que nos parecen un montón y que cada vez más ingresan, si le damos un buen transporte, entonces la gente va a vivir tranquila, segura, a su tiempo, ¿no es eso acaso una política de ciudad que nos debe favorecer a todos? Por supuesto. Entonces, es una necesidad, es un derecho humano y lo tenemos que articular a las políticas de inversión que va a hacer el gobierno central y donde nosotros necesitamos como municipalidad que se integren, que se integren para que estas, eh, este transporte masivo de los pobladores de Lima nos cambien el, resto, el rostro de la ciudad. El otro tema que me parece importantísimo es el que ya se ha venido desarrollando y nuestra arquitecta, que la conocemos de la época de Andrade, además, que nos apoyó, este, lo ha desarrollado muy bien, porque acá las políticas están para ser articuladas unas con otras. ¿no? Algunos ponemos énfasis en un tema, otros ponemos énfasis en otro, pero al final vamos a, a articularlos, porque de eso se trata las políticas sociales, territoriales. Es el tema de desarrollo urbano. Yo quiero decir lo siguiente. Un alcalde es el jefe de defensa civil. Y este alcalde, si tenemos un sismo grado de 8, se nos cae la ciudad. El 50% he visto. Terrible. Bueno, acá hay una cifra que nos dice 68 mil personas fallecidas, 779 mil personas heridas, 122 mil viviendas destruidas, 193 viviendas habilitadas, se nos cae el hospital 2 de mayo, las casas que están en los cerros no las vamos a ver, desaparece buena parte de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y así sucesivamente. Es gravísimo. Y eso no podemos estar esperando el tiempo que nos venga y que se nos caiga el Lima de la manera como está. Entonces, el tema es que en la Municipalidad de Lima, el tema de defensa civil está como una subgerencia. Lo menos que puede estar es una gerencia que permite hablar con salud, que le permite hablar con economía, que le permite hablar con desarrollo humano al mismo grado de responsabilidad. De manera que se puedan desarrollar las políticas con ese nivel y desempeño como corresponde a un tema tan importante, defensa civil. ¿Ustedes saben que ningún colegio de Lima tiene certificado de defensa civil? Ninguna institución del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es porque defensa civil no hace su trabajo? ¿Es que las instituciones no les importan los niños en las escuelas? ¿Es que por las instituciones de Estado donde trabaja tanta gente con, los, con las eh, oficinas cargadas de gente no dan más, ¿qué estamos haciendo? Entonces, hay el tema de defensa civil, que es un tema que es gravísimo, que corresponde articularlo con las políticas de la ciudad y sobre todo con una política de renovación urbana de la cual en parte nos ha avanzado la señora, la señora arquitecta y de la cual nosotros tenemos además el lanzamiento de un programa que se llama Mi Casita, que es muy baratito, que va a ser para la mayor parte de la gente que crece hasta cuatro pisos y que además va a estar al, eh, cercano a las líneas de proximidad de transporte y que va a ser financiado por la caja metropolitana para que sirva a las funciones que debe uh, rehacer y no a lo que está este, siendo usado ahora que no me parece, que me parece inadecuado, es lo menos que puedo decir. Muy bien. Eh, 
cuando nosotros también hablamos del tema de las políticas sociales, una de las grandes características que te ha tenido siempre Somos Perú es el trabajo, como he dicho, de la participación vecinal. Pero la población vulnerable, centrada en ancianos, mujeres solteras, discapacitados, niños, es una política que Somos Perú tiene especial atención. El trabajo con los ancianos y el trabajo con las personas de la tercera edad es una particular eh, política de importancia que debe ser trabajada y articulada. Hay programas para niños, no es suficiente. Hay más de medio millón de niños que están trabajando en Lima en condiciones terribles, parecen invisibles. Nosotros en uno de los debates, se acordarán los que están acá presentes, nos pidieron hablar de desarrollo económico. Y yo dije, acá hay una doble moral, porque se habla de la, del desarrollo como un ente eh, sin, sin rostro, y ese desarrollo salvaje, de un capitalismo salvaje que está apoyado en gente que no paga, en gente que paga pésimo, que no tiene seguro, y eso le llamamos desarrollo con niños que dejan de ir a la escuela por estar empujando eh, los bultos, las cosas, en, me acuerdo, en, en todas partes, en todos los mercados, y no tienen rostro, y no se les ve, y forman parte del paisaje urbano de todos los días. Eso es tener una doble moral si no los atendemos y no les damos los espacios que deben tener estas personas que son tan queridas para la ciudad de Lima. Tenemos además de esto 12.128 pandilleros, 410 pandillas que representan 5.318 delitos en la ciudad. ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes? Fernando Andrade ha hecho aprobar una ley en el Congreso de la República que ya sanciona el pequeño delito. Nosotros, ustedes saben que hemos impulsado mucho el tema del Plan Bratton que no se pudo ejecutar en, gobierno, en los gobiernos anteriores, donde empieza justamente el tema por el pequeño delito, que no es castigado, que, pasa, que es impune y que al final termina siendo un delincuente y al final un criminal. Y se dijo que si no se castigaba el pequeño delito, se podía pasar después a la microcomercialización, luego pasamos a la banda, al manejo territorial por las bandas de sicarios, que es en muchos lugares lo que está pasando hoy en Lima y también en el Perú, sobre todo en el norte. Entonces, ¿eso qué cosa nos va a permitir esta ley que ha sido aprobada? Castigar el pequeño delito, pero nosotros en Somos Perú estamos pensando que no se trata de llevar a la gente a la cárcel de 3 a 6 años, sino que ese pequeño delito sea con trabajo comunal, y ese trabajo comunal rezarse de alguna manera para la ciudad y también para que el pequeño delito no sea impune. Finalmente, el segundo, nosotros decimos en, segundo, este, en la segunda caída de este delincuente, entonces, o este, este pequeño robo, no es decir delincuente, eh, vas a, a formar parte obligatoria de los programas de reinserción social. Y tercero, claro, si man, te mantienen esta lógica delincuencial, si ya va a tener que pasar sus tres a seis años en castigo, en la cárcel. Entonces, nosotros necesitamos incorporar de diversa manera a nuestros jóvenes, que no solamente se han visto como un problema, sino que se han articulado a, a programas de trabajo, de deporte, de cultura, porque es la única manera de pensar en una ciudad saludable y una ciudad que en el futuro mantenga la seguridad ciudadana que se requiere. Esto es mi minuto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la, a la candidata Nora Bonifaz. Y vamos a darle ahora paso al abogado Alfredo Lozada, representante del Partido Popular Cristiano. Muchas gracias, Teresa. Buenas tardes con todos. Un placer para mí estar acá en la Universidad Católica, universidad donde no estudié, pero sí he tenido el gusto de enseñar, ser a punto de cátedra aquí, así que le tengo también mucho cariño. Y además a la maestría, por supuesto, de gerencia social. Entrar al tema de, de desarrollo territorial, territorial lo veo yo más como un objetivo. El desarrollo territorial es este proceso armónico, coherente, ¿no? donde los particulares, sean privados o sean, o sean públicos, renuncian a estas particularidades y ven el tema como un todo. 
¿no? como un organismo, como un humano, como un ser humano. Eso es un desarrollo territori territorial y lo que menos hemos visto en nuestro país es desarrollo territorial. Cada uno hace lo que ve, cada uno hace lo que piensa, eh, tanto públicos como privados, y lamentablemente la Municipalidad de Lima, como ente provincial, ya resumiendo un poco a la Municipalidad, no ha sido este ente coordinador que busque este desarrollo territorial, siendo además el que controla este espacio de denominador común para estas acciones, que es el territorio. El territorio. Me resulta curioso escuchar el tema de los edificios, eh, cuando San Miguel, del alcalde Salvador Eresi, ha llenado de edificios dicho distrito. Entonces resulta curioso escuchar que primero la gente y luego los edificios. Por ejemplo, con nosotros... Eh, en el PPC, Jaime Sea propone, como candidato a alcalde de Lima, me acompaño yo en su lista, una ciudad para la gente. Ese es nuestro lema de campaña. Muchos no lo entienden. Muchos dicen que no va a ser una ciudad para los animales, no va a ser para los perros, no va a ser para los marcianos. Una ciudad para la gente quiere decir eso. No es una ciudad para los edificios, para el transporte, no para los automóviles, sino para las personas, para los peatones. Justamente como parte de este desarrollo territorial, que es un concepto muy social cristiano, yo soy un pepecista, soy un social cristiano, donde decimos eso, la solidaridad, la renuncia a lo particular, la búsqueda del bien común, nos llevará a tener una ciudad que tenga los componentes y recupere a las personas la dignidad que en muchos casos se ha perdido. Entrando un poco al desarrollo urbano, ya que estoy muy metido en ese tema, yo soy regidor actual de Lima y soy presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, además por mi experiencia en el Ministerio de Vivienda muchos años atrás, donde por ejemplo, en el 2004, 2003, creamos el programa Barrio Mío. El programa Barrio Mío, programa Mi Barrio, perdón, Barrio Mío es ahora el nuevo de la municipalidad, que es un componente de ellos, ¿no? Claro, el componente, el componente, el componente Mi Barrio, que creamos en el 2003, estaba en nuestro plan de gobierno en el 2010, y qué bueno que nos hicieron caso después de varios años y lo tomaron. Pero bueno, este programa que incluía, era la vista de soluciones de, de poco impacto económico, pero sí de gran impacto para las personas. Y no solo incluía hacer un muro de contención y una escalera, sino implicaba también pintar las, ca las casas, arreglar las veredas, arreglar el pequeño parque, hacerle la canchita, en su momento se llamaba la canchita de mi barrio. Solo con esas actitudes, con esas acciones, que no eran carísimas de millones, de millones, menos aún en, lo, en el año de inicio del 2000, donde no había tanta plata como hay ahora, le cambiaba la actitud a las personas. El niño antes no salía con los zapatos lustrados, porque decía, ¿para qué? Si para llegar al colegio, voy a caminar por un terral. Cuando ya tenía la vereda hecha, cuando ya tenía el parque, cuando ya tenía sembradita eh, la pequeña, el pequeño espacio en su casa, salía con los zapatos lustrados. El niño sentía mejor, el padre se sentía mejor, salían con la, ropa, con la ropa limpia y más contento. Su actitud ante la vida cambiaba. Eso es un poco implicar un tema de desarrollo que no por, escuchaba que decía que había que crear, por ejemplo, la, la, la señora Nora, un programa Mi Casita. Un tema. Eso no es un tema de la Municipalidad de Lima. La Municipalidad no se puede poner a construir casas teniendo el Ministerio de Vivienda miles de millones de soles para programas que no usa, como el programa Techo Propio. ¿Por qué no decirle al Gobierno Nacional, Gobierno Nacional, desarrollemos territorialmente, hagamos las cosas concertadas y coordinadas y dame ese presupuesto que tienes aguantada por tu falta de capacidad y cambiemos muchas casas que existen en zona, y aquí paso a la exposición de la señora Valladolid, en Tugurios, y hagamos una renovación urbana y ahí metamos el componente de techo propio. Ahí hagamos subsidios del Estado, un programa también creado durante la gestión en la que tuve la suerte de participar en el comienzo de 2000, y con esos subsidios del Estado le ponemos dinero, que es un subsidio cruzado, porque esa plata que invierte el Estado en un techo propio es desvuelta después en la economía y esa persona cambia su vida. Por ejemplo... Eh, y un poco voy saltando a temas, pero tengo solo 15 minutos, que es un poco. El tema de cómo ha crecido Lima. Nuestra ciudad no ha crecido por decisión de las autoridades, lamentablemente. No ha crecido por decisión de ningún alcalde, ni, ni el alcalde más exitoso que ha tenido esta ciudad, como es Luis Bedoya Reyes, alcalde fundador de mi partido, además el PPC. No ha crecido por, por decisión de nadie. ¿Ha crecido por decisión de quién? De la gente, que ha buscado espacios donde vivir, que ha dicho voy a vivir acá, y ahora, los mayores desarrolladores urbanos, ¿quiénes son? Graña, este, Cosapi, no. Los mayores desarrolladores urbanos son los traficantes de tierras. Los señores que deciden para dónde crece Lima. Sin servicios, sin agua, sin luz. La gente llega primero, toma una ladera de un cerro, toma un cerro una, y pone primero sus esteras. Primero le dan, le venden, porque los traficantes no trabajan gratis, ¿no? Esas invasiones ninguna es gratuita. Es decir, hay un costo y te cobran cash en vivo, no hay, no hay este, un crédito hipotecario para, para los traficantes. No hay de frente, su cash, te dan tu lote, 
y lo único que te dan es la cal que está alrededor del lotecito. De ahí tú pones tus esteras para asegurar propiedad, de ahí comienzas a construir inmediatamente, comienzas a elevar sin agua, sin luz, sin veredas, sin alumbrado, sin nada. Y comienzas poco a poco ¿sí? con, 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 a, a levantar tu casita, a levantar su casa la, la gente, con, con poco apoyo técnico, pero sí con mucha mano solidaria, y comienzas a construir. Y después de 25 años, 30 años, ya comienzan a llegar los servicios, y después de 40, o nunca, la propiedad. Es decir, ¿cómo podemos hablar de un desarrollo territorial general sin el caso de lo básico de las personas, que es la vivienda? No hay vivienda, y si la hay, en un 2 millones, para 2 millones de personas se encuentran en esta situación. Sin agua, sin luz, sin propiedad. Sin saber si esa vivienda la van a poder heredar a sus hijos. Sin poder hipotecarla para apalancar un negocio. Es decir, estos... Esto, es, así ha crecido nuestra ciudad, sin una visión de desarrollo, sin ningún desarrollo urbano, ningún alcalde lamentablemente, no en esta gestión, ni la anterior ni la pasada, han tenido la visión de crear ciudad que era su competencia. Por eso, y voy a entrar un poco a propuestas, en el tema específico del desarrollo urbano que creo que es básico, existen específicamente 15.000 hectáreas identificadas ya donde puede crecer la ciudad. ¿Qué estamos esperando? que los traficantes escuchen y vayan a tomar esas 15.000 hectáreas como la toman cada día en nuestra ciudad, y no solo en Lima. Vemos que hasta las líneas de Nazca están siendo invadidas. Hace poco estaba ahí, efectivamente, están siendo invadidas por, y vendidas por traficantes de tierras. ¿Qué esperamos? Entonces, la ciudad tiene que tomar un liderazgo y decir, esos terrenos, esas 15.000 hectáreas, ¿saben de qué propiedad de, propiedad de quién son? Son del Estado, como todas esas hectáreas que son invadidas del Estado. Es decir, mire Estado, ¿cómo estás? Eh, soy la Municipalidad de Lima, yo me encargo del desarrollo urbano de la ciudad, dame esas, esas, esas tierras que tienes ahí listas para ser invadidas y me voy a encargar de hacer ciudad planificada, con agua, con luz, con los desarrolladores inmobiliarios, con la inversión privada, ¿cómo lo hace quién? ¿Madrid? ¿París? No, ¿por qué tan lejos? ¿Cómo lo hace Bogotá? Aquí al costadito. ¿Y Bogotá qué hace? Agarra estos espacios de tierra que son del Estado y dice, aquí vamos a hacer ciudad. Esto, aquí dice que tenemos que crear ciudad. Comienzan a, a decir, bueno, hay que ver agua, veredas, los servicios y de ahí licita, la, concursa las áreas muy grandes a los privados que construyen de acuerdo a que la municipalidad le dice, bajo estos parámetros, para estos sectores, porque se necesita KCD, se necesita AB, y se construye ciudad. ¿Y de ahí qué hace? Le cobra, pues, le cobra al desarrollador inmobiliario. Porque ahora un desarrollador, desarrollador inmobiliario pide un cambio de zonificación de, una terra, de un terreno heriazo, y de repente se lo cambian a residencial de densidad alta, digamos, para hacer un edificio de 20 pisos, como pasa mucho en, el, en, en San Miguel, por ejemplo. Y hacen ahí, levanta el edificio y la ciudad que ganó, nada. La Municipalidad de Lima, ¿qué recibió? La tasa por el trámite de cambio de zonificación. No ganó nada, cuando siendo la municipalidad la que le ha dado el valor al terreno. Es decir, ese valor del terreno se lo da la propia municipalidad con la zonificación. Sí, pero si fuera un actor real, no un actor pasivo, que espera que los privados le cambien de zonificación o que los traficantes de tierra invadan, la ciudad tendría recursos y haría lo que tiene ahora. 10, 15 veces más recursos tiene Bogotá que Lima. ¿Cómo crece Medellín? Porque a veces cuando decimos ciudades como China, ponemos ejemplo a China, por ejemplo, donde China todo se controla por, por un buró, de, de señores que controlan toda la ciudad como le da la gana en una dictadura sin derechos y nada. Por eso no me gusta poner a mi ejemplo a China nunca. Pero bueno, en una, una democracia y en un Estado de Derecho como el nuestro, en Colombia, en Medellín, en Medellín han comenzado a hacer algo muy interesante en las cumbres, en las zonas de cerros donde viven casitas. Hay muchas casitas. ¿Y qué han hecho? Han comenzado a juntar casas. Van, buscan a la gente en sus casitas y dicen, ¿por qué no nos asoci asocian y hacemos un edificio? Porque no está mal hacer edificios, ¿sí? me parece muy bien que sean edificios. Se hacen edificios y el resto se generan áreas libres. Mejoraron el entorno de vida de esas personas, que también como aquí invadieron. ¿Y después qué hicieron? ¿Qué se hace? En vez de que hacer una escalera, que es una solución buena, pero esa es la solución más básica que existe para subir a una cumbre, ¿no? ¿Qué hacen? Teleféricos. Hacen el metrocable que existe en Medellín, donde por una zona sube la gente, mucho mejor para las madres con sus hijos, para sus coches, mucho mejor para subir con los productos del mercado, mucho mejor para las personas con discapacidad. Comenzamos a hacer una ciudad más inclusiva, real. Comenzamos a hacer un desarrollo territorial. Todos renunciamos un poco a lo que tenemos para, para generar una ciudad. Y son acciones que no cuestan miles de millones, son acciones increíbles que se le ocurren. No, son acciones fáciles, básicas, en funciones que tiene la Municipalidad de Lima que tiene como órgano rector del desarrollo urbano y puede aplicar sin ni siquiera buscar una ley nueva. En el tema de seguridad, un tema central, 
Gracias. Un tema central, el tema de seguridad. ¿Qué puede hacer Lima para buscar un desarrollo territorial, coordinado, estructurado, armónico? Coordinar. Esa es la palabra que tiene y que puede hacer el alcalde de Lima. Coordinar. Lo puede hacer porque lo dice su propia, su propia norma. ¿Coordinar con quién? Con los distritos. Ser un agente de coordinador. Con estos pequeños, disculpen la palabra, reyesuelos distritales, porque cada uno se cree un reycito en su lugar y tú no te metas conmigo, yo controlo mis cosas, yo tengo mi serenazgo, que es mi pequeño ejército, lo tengo aquí, controlo mi ciudad, ¿y qué hago con los delincuentes? Los mando al otro distrito. Llego a la, a la, a la frontera, al distrito y lo mando. ¿Eso es desarrollo territorial? ¿Eso es una visión concertada, armónica, de, de lo que queremos para la ciudad, no, es una visión egoísta, una visión de si yo puedo cuidarme, te voto para mis murallas. Es decir, si pudieran, algunos distritos pondrían murallas alrededor, ¿no? y, y algunos hasta lo han hecho. Eso no es una visión de ciudad. Entonces, ¿qué puede ser el alcalde de Lima? Coordinar, concertar con los alcaldes, sentar y decir cómo hacemos seguridad. Es increíble, por ejemplo, detallitos chiquitos, que cada agente de seguridad municipal, que son los serenazgos, tengan un teléfono. El 3241, el otro el 4 tanto. Cuando te roban, te asaltan o tienes un accidente, ¿qué haces? Tienes que ver en qué distrito estoy, qué número tengo que marcar para llamar al serenazgo. Se la ponemos fácil al delincuente, muy fácil. Es decir, hacemos las cosas de la manera que el delincuente tenga la, la mayor forma de salvación. Igual, un número de la policía, un número de bomberos. Una propuesta, porque ya que hablamos de bajar los temas a propuestas, una línea única de seguridad ciudadana. He escuchado después que otros candidatos también han hablado del tema. Excelente. Si ganan, ojalá simplemente. Una línea única donde uno levanta un teléfono y con un número, le hemos puesto un numerito a nosotros, que es el 1535, en honor a la funda, al año de fundación de Lima, 1535. Ya nos acercamos ya a los 500 años. Y llamas a ese teléfono y se coordina los serenazgos distritales, porque es una central única, lo cual abarata costos, porque cada distrito tiene una central. Cada distrito, por pequeño o grande que sea, tiene una central. Los distritos más de menos recursos no la tienen, los distritos de más recursos tienen una central cada una mejor que otra. Uno tiene Tetra 2, el otro tiene Tetra 3, Tetra 4, y los que vayan saliendo, supongo. Entonces, ¿qué puede hacer el, agente, el, 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 el alcalde de Lima? Coordinar la seguridad. Coordinar, por ejemplo, las compras, las compras en temas de seguridad. Cada uno compra, cada uno compra sus radios, cada distrito compra sus uniformes, cada uno compra sus patrulleros, sus, cada uno compra sus motos. ¿Por qué no hacemos algo que se llama economía de escala? Es decir, si hubiese una coordinación, se compra los 42 distritos, 43 sumando cercado, en todo caso el de alcalde provincial de Lima, y compramos juntos, nos va a salir más barato, beneficio doble. Los distritos que tienen dinero, les va a salir más barato. ¿Qué ocurre? Menos arbitrios para sus, para sus vecinos, excelente, felices los, los vecinos de ese distrito, porque, porque el serenazgo cuesta, ¿no? Nos viene en, la, en, en el recibito, nos dice serenazgo tanto. Algunos que ni, ni, ni ven pasar al serenazgo igual lo tienen que pagar. Y los distritos de menos recursos pueden comprar más. Un efecto solidario, un efecto además con visión territorial de lo que queremos hacer y en estas particu estos particulares tratan de ver las cosas en general. En el tema del transporte, eh, estamos viendo lo que ha ocurrido en una reforma, he escuchado por ahí que debe ser suspendida. No, yo no creo que debe ser suspendida la reforma. Una reforma que desde, desde la bancada del PPC, de regidores, hemos apoyado en todo momento. No hay una norma que nos haya presentado Gustavo Edgar García que la hayamos eh, saboteado o no aprobado. No, todas se las hemos aprobado. Pero creo yo que si mal implementada y apurada, ¿cómo vas a sacar menos buses de lo que la gente necesita? Que están haciendo ahora un estudio de demanda. Eso no tiene sentido. El estudio de demanda debió ser previa. Entonces, ¿qué proponemos ahí? Reformar esta reforma para que cumpla con lo que necesita la gente, una demanda adecuada, buses adecuados, patios adecuados donde puedan llegar los buses y instrucción a los, a los choferes. Acabo de pasar por la avenida Arequipa y veo un chofer de un corredor azul de un bus dando una vuelta en una zona prohibida. Ese chofer no le han contado que se trata esta reforma. ¿no? Ya tenemos que abandonar esas fallas como, que como personas todos tenemos, porque ¿quién por ahí no, no ha fallado alguna vez? Gracias Teresa. En el tema, en el tema del transporte. Entonces, eh, eso sería, a grandes rasgos, ya que me falta poquito, algunas propuestas concretas que todas tienen un sentido, y disculpen que, que lo diga, social cristiano, es decir, buscando el bien común, tanto en el desarrollo urbano, tanto en, en transporte, tanto en seguridad, porque los que tenemos una forma de pensar, eh, cada acción que tenemos, cada propuesta que hacemos, cada política pública que queremos que sea instalada, porque ese, de eso, con eso vamos a llegar a un desarrollo territorial, implantando que las políticas se convierten en políticas públicas para beneficio de la población, para aliviar la pobreza, para la inclusión, para las personas con discapacidad y en general para todos, se convierta y se establezca en estas políticas públicas siempre pensando en la dignidad humana, en la dignidad de la persona, por eso nosotros queremos realmente una ciudad para la gente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor, al abogado, doctor Alberto Lozada. Alfredo Lozada. Bonilla, representante del PPC. Le toca ahora a diálogo vecinal a través de su representante, Eduardo Velázquez. ¿Cómo? Ah, ese, ese micro está copado. ¿No? Ese, por favor, eh, Eduardo, tienes 15 minutos. En primer lugar, desearía agradecer la invitación de la maestría de su, eh, y por medio de su eh, equipo eficiente, equipo de trabajo liderado por Marcela Chueca. Me he tomado la molestia de revisar el, la currícula de esta maestría y efectivamente corresponde a un ejemplo digno de imitar. No solamente porque incluye una visión interdisciplinaria, sino porque además se acerca a los problemas de la gente. En ese sentido, la propuesta de nuestra alcaldesa, Susana Villarán, coincide plenamente en lo que estamos buscando. Por eso me siento doblemente agradecido por la invitación y por el hecho de volver a esta universidad que me cobijó durante muchos años y a la cual uno siempre regresa o a aprender o a enseñar. Hoy día vengo quizás un poquito a las dos cosas. Efectivamente, los problemas de la ciudad son grandes. Lo han dicho los expositores, seguramente lo tenemos en la conciencia todos. Pero hay ejes fundamentales de lo que queremos de ciudad y de lo que no queremos de ciudad. La búsqueda de la felicidad es un tema que nos convoca a todos, que requiere de nuestra colaboración, pero no solamente eso, sino que además requiere nuestra acción concreta. Acciones que no pueden demorarse más, acciones que hoy por hoy requieren de nuestra atención, de nuestra intervención y sobre todo, muy bien han dicho los expositores, de nuestra colaboración de nuestra suma de esfuerzos, de nuestra articulación de voluntades en función a un proyecto de ciudad que está en proceso, que está en marcha y que no podemos parar. Cuando se dice que los trabajos eh, se hacen con la gente, desde la gente y para la gente, se está pensando en diálogo vecinal, porque el esfuerzo de convocar a 14 grupos el esfuerzo de invocar a gente como, por ejemplo, Anita Boteri, la esposa de nuestro queridísimo alcalde Alberto, como, por ejemplo, movimientos locales como el Movimiento Verde, como incluido grupos locales, ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos haciendo un esfuerzo de convocar y de buscar en conjunto una visión común de ciudad. Efectivamente, hay muchos cambios por ver. Y en eso me voy a permitir hacer algunas referencias. Porque muchos de los temas que se han tratado tienen ya acciones concretas en nuestra municipalidad. La Municipalidad de Lima ha venido implementando el programa Barrio Mío. Y no desde ayer. Y ha venido dando resultados. Mi barrio, barrio mío. Sería. No, barrio mío. Sí, sí, barrio mío. Y barrio mío, y en este caso, de todos. Porque eso implica un esfuerzo común, un, un trabajo colectivo. Cuando se habla de presupuesto participativo, no se habla solamente de unas ideas, se habla de cosas concretas. Se habla de que en 26 distritos han tenido que ponerse de acuerdo para hacer proyectos interdistritales. 26 distritos. No es poco. Es la mitad de Lima que ha tenido que, en sus instituciones, y ojo, no estamos hablando de que ninguno de estos grupos ha, ha sido electo, digamos, tiene un, una afiliación directa con Susana Villarán. O sea, han tenido que coincidir grupos que no son directamente vinculados políticamente, pero que coinciden en un proyecto de ciudad y se esfuerzan en ese proyecto de ciudad, independientemente del tinte político del cual fueron electos. Estamos hablando de casi 400 agentes participantes, representantes de todas las áreas de Lima. 
no solamente del cono norte, no solamente de El Salvador, no solamente de Ate, no, de todas las áreas de Lima. Y eso, sinceramente, no es un trabajo fácil, que ya se está haciendo, que ya se está logrando y que ya tenemos resultados. Por eso insistimos en este proyecto, insistimos en esta idea feliz de buscar la felicidad con todos y con todas. Sería largo detallar todas las acciones, de, como por ejemplo los comités de obra, las, los esfuerzos de, de, lo, de, lo ejecu, de lo ejecutado y, lo que, por, y los, lo que se encuentra en este momento en proceso de ejecución. Sería largo detallar y seguramente los 15 minutos me, me serían muy limitados. Yo les invito a visitar la página web de la municipalidad en la cual están detallados estos temas. Uno de los elementos fundamentales en la transformación de la ciudad es la propia transformación de la organización. Eh, bueno, eh, sobre, sobre cosas concretas, el plan de desarrollo concertado que tiene la visión de ciudad, mi estimado amigo Oscar, Julio, y es, Julio. Bueno, perdón, hermano Julio, tu, tu hermano, bueno, <risa> mi estimado amigo, ha sido, no ha sido producto de un gerente, ha sido producto de más de mil reuniones, más de mil reuniones que, con, que han convocado a por lo menos a unas 15.000 a 20.000 personas. Y ese es el trabajo que se ha presentado. Y se llama el Plan de Desarrollo Concertado, que está liderado por esta ciudad. Efectivamente, el tema del agua. Tenemos un serio problema con Cedapal, serísimo problema con Cedapal. Ayer tenía una reunión con los, con los líderes del Lurín. ¿Por qué? Porque Cedapal les bota prácticamente las aguas servidas a lo que antes era una zona rural y hoy día es una zona de expansión urbana. Serísimo problema. Y se están tomando acciones. Hoy día, hoy, eh, bueno, tenemos también un serio problema de contaminación. Tenemos un serio problema de desarrollo urbano y minería. Tenemos un serio problema a nivel de, de efectivamente lo que corresponde el plan de desarrollo urbano. El plan de desarrollo urbano no es una tarea fácil. ¿Saben ustedes de cuándo se origina? ¿Cuál es nuestro plan de desarrollo vigente en este momento? ¿A lo mejor tienen alguna idea? Bueno, les voy contando, les voy contando que eso fue un proyecto originado en el tiempo de Alfonso Barrantes. Alfonso Barrantes, que fue aprobado unos años después. Y ese es el proyecto que tenemos. El castillo y después de eso. Doctor, clarísimo. Tenemos más de 30 años de atraso. 24. Más de 30 años porque en el momento que se aprobó, no fue el momento que se, que se enseñó. Se aprobó y fue convocado por Pero si le suma la gestión de Susana son 30 años. <risa> si le sumamos la gestión de Susana, restamos tiempo. Restamos tiempo porque eso es tiempo que se ha ganado. Y se ha ganado en el mejor sentido. Se ha ganado, primero porque tenemos ya un plan. Tenemos un plan que, está, que no está aprobado, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, pero, pero se ha hecho. Se ha, bueno, eso ya estaría, esa es tarea de concertación. 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 Pero necesitamos aprobarlo. Y se, está, se tiene un plan, se tiene una propuesta de plan. ¿No? Y ese es el empeño. Claro, hay gente que no quiere, pues gente que nunca va a querer aprobar nada. Por supuesto, por supuesto. Y siempre vamos a tener esa gente. Pero esperamos poder concertar, podemos sumar, porque sabemos que los problemas son comunes. El plan de desastres, ese es fundamental, efectivamente, eh, Dorita, efectivamente tenemos un plan de desastres, pero también hay una información y efectivamente, de acuerdo a las leyes correspondientes, ya se cuenta con un proyecto de plan de desastres. Y también lo podemos, lo podemos visitar en la página web, y en todo caso, si por alguna razón, por algún sistema de virus o registro, no sé, yo con mucho gusto te lo alcanzo a tu correo electrónico. Perfecto. El, el tema del trabajo comunal como eh, respuesta a los delitos, eso ya también se está implementando también se está implementando y es justamente parte de este gran proyecto de recuperar a los jóvenes, no solamente con el chico chamba, no solamente con darle una canchita, no, porque tenemos en el enfoque en la felicidad, en la búsqueda de esa felicidad. 
que implica un esfuerzo permanente, un cambio y una lucha, inclusive con nuestros propios conceptos, inclusive con nuestra propia visión de ciudad. Yo he trabajado algunos años con el tema de pandillas y he visto muy de cerca cuál es el problema de la gente que mira a los chicos que se reúnen a conversar de su enamorada y les dicen, allá ah, están vendiendo droga. ¿Qué estarán haciendo? Seguramente quieren robar. Ese clima de desconfianza es el que tenemos que romper. Ese clima de desconfianza es lo que tenemos que cambiar. Y la propuesta de Susana Villarán y la propuesta de diálogo vecinal pasa por eso, por esa búsqueda de felicidad, por ese logro de cosas concretas, pero para bien. Y en casos concretos puedo hablar a temas de, a nivel presupuestal, si tiempo, el tiempo me alcanza. Dos minutos, perfecto. Por ejemplo, seguramente ustedes saben que el, el, el plan inicial de apertura para este año eran 118.934 millones. 1.040 millones. No, este, estoy, el presupuesto de la Nación era 180.934 millones, pero de los cuales la Municipal de Lima tenía solo 1.000, el presupuesto, el, el, el presupuesto institucional modificado a la fecha prácticamente ha crecido en un 80%. Y eso no es una casualidad. Es, eso ha demostrado un ejercicio de gasto, eh, eso ha demostrado la capacidad de gasto y ha, y ha demostrado también la inversión. Inversión que no solamente corresponde al área privada. En los proyectos que se han desarrollado y que se han implementado también incluyen y fundamentalmente convocan al sector público-privado. No es verdad que este es un proyecto exclusivamente de la municipalidad. No. En esa actitud convocante ha tenido no solamente que convocar al barrio mío, a los chicos chamba, no, sino también a las empresas públicas, a las empresas privadas. Aún nos falta mucho por hacer, de acuerdo, de acuerdo, pero esta no es una tarea fácil. Y recordemos que estos cuatro años de la gestión de, las, de Susana Villarán han significado una serie de boicots y una serie de agresiones directas e indirectas de diferentes instituciones que hoy día se quedan mudas, que hoy día no dan la cara. No es el caso desarrollar los 11 compromisos que, que hoy día Susana Villarán planteó. El tiempo no me alcanzaría. Pero sí los invito nuevamente a visitar esta página web y en todo caso a este, sumarse en este esfuerzo que independientemente de su color político, independientemente de su edad, independientemente de, su, de todas las, las variantes que tenemos de, de sexo, de clase, convocarnos en este cambio por la ciudad. In, invitación a la cual tienen todos una puerta de entrada. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Eduardo Velázquez.